Salut! Astăzi părăsim un pic peisajele sălbatice australiene și vizităm orașul Perf. Pentru acest vlog vă invităm să vă activați subtitrările și dacă tot faceți asta, nu uitați să ne dați un like și să vă abonați la canalul nostru. Ne pregătim să intrăm în închisoarea Fremantle. Istoria instituției este una foarte interesantă. La înființarea sa, orașul Perth s-a dorit a fi format doar din oameni liberi, însă datorită izolării, în plină criză de forță de muncă, autoritățile au fost nevoite să apeleze la ajutorul deținuților pentru dezvoltarea orașului. Astfel, în anul 1850 au fost aduși în jur de 10.000 de deținuți din Marea Britanie și din Irlanda. Acolo unde ai deținuți, ai nevoie de o închisoare. Aduși aici, deținuții au început să construiască The Fremantle Prison. Acesta este Nigel, ghidul nostru și ne introduce în atmosfera închisorii. So I am going to give you all the number that you need to remember until the end of the tour. No, you don't. I'm only joking. Uh, so, lucky one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Ah, good number. Um, nine to the gatehouse. Nine to the gatehouse. I've got nine on the convict prison tour. Come So the way the floggings worked was like so. Over here we have what's called the flogging post. This is not the original one. The original one is in uh, the prison museum, which you can have a look at when you get back outside if you're interested. What would happen is that the, the convict would have uh, one hand tied here, the other one there. I can't actually, mm, I can't, anyway, one foot there and the other foot there, you know what I mean. And then they'd have their shirt removed, they'd have a leather uh, belt tied around their waist to protect their vital organs, and another, a leather collar to protect their arteries. Now, convicts could be sentenced up to 100 lashes. I'm not sure whether you'd survive 100, probably not if you had them all at once. Uh, and I don't even know if 100 was ever carried out. I can't say for sure. I was reading a book the other day that said that there were at one point uh, convicts were sentenced to 36. Let's imagine for this example that the convict has been sentenced to 25 lashes. The flagellator will start the flogging. Uh, also out here will be the prison doctor. They would always come to a flogging. Uh, some prison officials would be here and occasionally they'd bring out other convicts just to watch, to remind them of what would happen to them if they did the wrong thing. Apparently, when the prisoners started screaming, uh, you could hear the screaming echoing right throughout the building. So the other convicts, if they happened to be in at the time, they would hear this going on. Can you imagine what it would have been like? Absolutely horrible. And it didn't take too many lashes before the injuries were getting really severe and would have been causing great, so much pain that the convict might even pass out. Now, if the doctor was concerned that the convict was not going to make it, uh, just say the, this, our example convict has got up to 10 lashes. He's still got another 15 to go. The doctor yells out, stop the flogging. The, flo the flagellator stops the flogging. The convict is taken down off the post, laid face down on the ground, and then they have salt rubbing in, rubbed mm -hmm. in. Oh, 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 oh. Yes. 
but apparently it stops infections. They are then taken to the prison hospital, it's just up on the hill over there, and nurse back to recovery. What do you reckon happens to that convict now? They come back for the rest of their flight. They do indeed. So they've reached 10, they come back. They might get another five before it has to be taken off. Go through the whole process of nurse back to recovery, or back again until that sentence is finished. It sounds extraordinary. Um, you almost couldn't make it up. Um, the very last person flogged here was in 1943. Not that long ago. He was a horrible, horrible man. He committed some terrible crimes. His name was Sidney Sutton. Uh, he was sentenced to 25 lashes, apparently. They got to 17. Hard to imagine enduring 17 lashes until the doctor said, stop the flogging. Uh, word got out into the community that this was still going on and public pressure came to bear and the prison authorities uh, didn't continue his sentence. Închisoarea a funcționat până în anul 1991, iar din 2010 este monument UNESCO, fiind cea mai mare clădire construită de către deținuți și aflată într-o stare foarte bună. Soare ne îndreptăm spre monetărie, cu o scurtă oprire prin centrul orașului Perf, în zona de promenade Elizabeth Key aflată pe malul râului Swan. Perf este capitala și cel mai mare oraș din Australia de vest. Cu aproximativ 2 milioane de locuitori, este al patrulea camărime din întreaga Australie. Perf Mint, locul unde o să vedem cea mai mare monedă de aur din lume, o tonă, înscrisă în Guinness Record. Unde e înscrisă, măi, mona moneda aia? În <fie> 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 Turul începe cu povestea descoperirii aurului în Australia. Așa cum am mai spus în aceste vloguri, dacă istoria exploatării aurului în România debutează în perioada daco-romană, în Australia mineritul aurului începe abia în anii 1800. Arthur Bailey and William Ford or maybe an artist rendition of them. They're the blokes that are generally credited with kicking off WA's first big gold rush. That started for them in September of 1892 when they were out east of Perth in a place called Fly Flat panning for gold in some dried up creek beds. I'm sure they were having some success, uh, but one night they had a massive storm roll through the area, letting out a torrential downpour. Uh, they weren't really expecting that, and suddenly their campsite was subject to some flash flooding, washing away a lot of their camping gear, a lot of their mining equipment, but also washing away the topsoil in that area. Uh, so when the boys woke up the next morning, feeling pretty damp and dejected, I'm sure, all they had to do was stick their heads out of their tents to realize things weren't so bad because that rain had revealed a field of gold nuggets to them. They just had to start plucking the stuff out of the ground, collected about 16 kilos of the stuff before they decided to head to town and cash in. Iar când lași pe teșghea 16 kg de aur, vestea se duce ca fulgerul. Imediat presa a scris, țărmurile din Australia de vest sunt făcute din aur. 
și așa a început goana după aur. Populația locală s-a mărit de la 20.000 la peste 100.000 de locuitori, iar metalul prețios a depășit cu mult posibilitatea micului părf de a-l cumpăra. Economia locală nu producea nici pe departe suficient de mult cash pentru a tranzacționa imensa cantitate de aur disponibilă. Locuitorii nu s-au lăsat mai prejoși și au cerut guvernului britanic să deschidă o filială a monetăriei regale în părf. Și așa a apărut această clădire, construcția începând în anul 1896. Până la marea criză economică din anii 1930, monetăria a produs moneda din aur britanică care circula la acea vreme în regat. Apoi, aici au început să fie bătute monede din metale neprețioase. În anii 80, monetăria s-a întors la activitatea inițială, fabricarea monedelor de aur, numai că, de această dată, au rafinat aliajul și au obținut aurul de investiții de azi, cel care conține 99,99% aur pur. De remarcat că în ziua de azi monetăria părf este recunoscută la nivel mondial, produsele ei fiind disponibile inclusiv în România. Și pentru că vine vorba de partea de lume în care trăim și de poveștile noastre cu galbene ascunși de bunici prin zidurile pivnițelor, documentând acest vlog am aflat că aurul de investiții este recunoscut în Uniunea Europeană ca instrument de economisire și nu este purtător de TVA, în timp ce bijuteriile din aur sunt taxate cu 19%. Muzeul ne introduce brusc în strălucitoarea lumea aurului. În prima cameră vizitată sunt zeci de pepite de aur. Nu ne dăm seama dacă sunt reale sau mulaje precum cel din roaba de afară. În orice caz, sentimentul este copleșitor. Iar dacă cineva vrea mai mult, elefantul alb din încăpere este cea mai mare monedă de aur din lume, certificată Guinness, cu greutatea de o tonă. Ghidul nostru ne propune să ne imaginăm scenariul în care am reușit să furăm moneda și să o rostogolim pe străzile orașului, fără ca aceasta să cadă pe o parte și să ne strivească. Um, if you got this out of here without anyone stopping you and raced off to the bank, hand it over there and they would be confused, but they would have to cash you in for a million dollars uh, for this ludicrously large piece of pocket change at the bank. You'd be selling yourself short because when we made this coin we poured 50 million dollars worth of gold into it and that same gold is worth closer to 90 million dollars. Uh, Ultima și cea mai interesantă experiență oferită este turnarea unui lingou de aur de 6 kg. Căldura cuptorului îți arde fața și îți amplifică emoțiile.
There's a reason we don't pick up red hot things, even if we've got gloves on. Pop it in the sink first, let it cool off. Whoa, there's the second Whoa. part of the trick for you there. Already that shiny gold colour that you're after though is still very hot and if I put it back, back in the sink, it's just going to keep seeing that water smell. I'm just going to leave it there for a minute or two, we'll let that bar cool off. Half a million dollars is what this bar should be worth. Din nou suntem invitați să ne imaginăm cum ar fi să reușim să luăm lingoul și să ne îndreptăm spre ușă. Security barely trust me with this thing. <laughs> they are not open to us playing past the parcel and hoping that it comes back over to me. So uh, it'll stay in my hands, more or less. I try to have some fun with it though. Your definition of fun may vary. I've got the world's most expensive remedial physiotherapy exercise equipment. Uh-huh. It's heavier than it looks, isn't it? No point. I've got my eye on you. Oh, shit. It feels good, doesn't it? Yeah, it does. It feels good, doesn't it? <laughs>